ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ബൈബിൾ സർവേ ഒന്ന് ശ്യാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം ബൈബിൾ സർവേയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്യാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്യാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവിനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്യാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാളുകളുടെ ജീവചരിത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ശ്യാമുവലുണ്ട് ശൗലുണ്ട് ദാവീതുണ്ട് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായത്തിൽ ശ്യാമുവല് ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ശൗൽ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ദാവീത് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ശ്യാമുവലിൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യവും അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ശ്യാമുവലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ശ്യാമുവൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നതും അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിച്ചതും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടല്ല വളരെ അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ സർവേ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദാവിദിനെ കുറിച്ചും ശൗലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടും കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടാം അപ്പം ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്യാമുവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലത് വായിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പസല പ്രവർത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച വാക്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പസല പ്രവർത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശമുവൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ തലപ്പത്ത് ആദ്യമായ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ശ്യാമുവലിനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷെ ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് ശ്യാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് ശ്യാമുവൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ദാൻ മുതൽ ബേർഷേബ വരെയുള്ള ഇസ്രായേലൊക്കെയും ശമുവൽ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ ആ പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്യാമുവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ അപ്പം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവാചകൻ ആരാണെന്നതിന് മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ദൈവത്തിന് പകരം സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് വിശ്വസ്തത ഇല്ല പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാർ ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആളുകളെ ദേശത്ത് അയക്കുമായിരുന്നു അവർ പെറും പെരുമ്പറ കൂട്ടി ഈ സന്ദേശം അറിയിക്കും ചിലയിടത്ത് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജാവ് പറഞ്ഞ സന്ദേശം അതേപോലെ തന്നെ ജനത്തെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഒക്കെ ആര് നോക്കിക്കോളും ആര് നോക്കിക്കോളും രാജാവ് നോക്കിക്കോളും അത് ഈ പ്രസംഗിച്ച ആളുടെ അറിയിച്ച ആളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന സന്ദേശം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ് അവരിൽ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനമാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ഇത് പണ്ട് മുതൽ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആ കാര്യം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവൻ്റെ നാവിന്മേലാക്കും അപ്പം ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വചനങ്ങളെ അവൻ്റെ നാവിന്മേൽ ആക്കും ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ അവരോട് പറയും കൽപ്
അയാളും എഴുത്ത് കിട്ടിയ ആളും തമ്മിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവാചകൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദയവായിട്ട് പോസ്റ്റ്മാന്മാരോട് ദയവ് എന്ത് ചെയ്യരുത് വഴക്ക് വഴക്കിടേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ നിന്ന് എഴുത്ത് വാങ്ങി അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ചാൽ മതി അപ്പം പ്രവാചകന്മാരും പ്രസംഗകരും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൂത് തന്ന ദൈവവും അത് ലഭിച്ച നമ്മളുമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ആരും പോസ്റ്റ്മാനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷിച്ച് വിടുക സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടുകയുള്ളൂ അല്ല വഴക്കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ഉത്ത ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുത്ത് തോട്ടിക്കളയാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരെ വെച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ബാക്കി വാക്യങ്ങളും കൂടെ വായിക്കാം പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടത് പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവൻ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങൾ യാതൊരുത്തിനെങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കും എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കാത്ത വചനം എൻ്റെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കുകയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം പറയാത്ത വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞ് പറയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അഹം സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കണം അത് യഹോവ അരുളി ചെയ്യാത്ത വചനം എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജനത്തിന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞതാണോ പറയാത്തതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും അതിന്റെ മറുപടിയും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകയും ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് യഹോവ അരുളി ചെയ്തതല്ല പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളതല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുകയും ഒത്തുവരികയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് യഹോവ അരുളി ചെയ്തതല്ല പ്രവാചകൻ അത് സ്വയംകൃതമായി സംസാരിച്ചത് അത്രേ പ്രവാചകൻ സ്വയംകൃതമായി സംസാരിച്ചത് അത്രേ അപ്പൊ സ്വയംകൃതമായി സംസാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നമുക്ക് നല്ല മാതൃക തന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വയമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പ്രവാചകന്മാർ പണ്ട് കാലം മുതൽ സ്വയംകൃതമായി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അതിനകത്തൊരു സൂചന കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ശ്യാമുവലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വയംകൃതമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ ഒന്നാം അധ്യായ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയത് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നാം വായിച്ചത് ജനമൊക്കെയും ശാമുവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ശബുൽ ദാവീദിനെ പിടിക്കുവാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ പ്രവാചക സംഘം പ്രവചിക്കുന്നതും ശമുവൽ അവരുടെ തലവനായിരിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പം ശമുവൽ ആരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചന പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രവചന സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ സോ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രോഫസി ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വായിച്ച വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ശമുൽ ദാവീദിനെ പിടിക്കുവാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ പ്രവാചക സംഘം പ്രവചിക്കുന്നതും ശമുവൽ അവരുടെ തലവനായിരിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മേലും വന്നു അവരും പ്രവചിച്ചു ശൗൽ അതറിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവരും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവചിച്ചു അപ്പം ശാമുവലിന്റെ പ്രവചന സ്കൂളിന്റെ അരികത്ത് ആരെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവരുടെ മേലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുകയും അവരും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണവും നിറവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം പ്രവചന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്ന പിൽക്കാല പ്രവാചകന്മാർക്കും ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏലിയാവിനും ഏലിഷയ്ക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക രാജഭരണം വന്നപ്പോൾ ദൈവം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരെ പുതുതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പ്രവചന ശുശ്രൂഷ കാരണം ഈ സമയത്ത് ന്യായപ്രമാണം
അപ്പം അങ്ങനെ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അതിന് നാന്ദി കുറിച്ച് കുറേ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിന് തലപ്പ് തലപ്പ് തലവനായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് ആര് ശാമുകൽ ആ കാര്യമാണ് ശാമുകലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ശാമുകലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഷമുവേലിൻ്റെ വചനം എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഫെലിസ്തീനോട് നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു എബനസറിനും അരികെ പാളയം ഇറങ്ങി ഫെലിസ്തീർ അഫേക്കിലും പാളയം ഇറങ്ങി അപ്പൊ നാലാം അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയത് ഫെലിസ്തീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളാണ് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഷമുവേൽ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവിംഗലേക്ക് തിരിയുന്നു എങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരെ കണ്ടു നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരെ കണ്ടു ഷമുവേലിനെ കണ്ടു ഷമുവേലിന്റെ വചനം എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഷമുവേൽ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും നിങ്ങൾ അവിടെ ഷമുവേലിനെ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ആരില്ല പിടിയിട്ടില്ല നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വരെ ആരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷമുവേലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ എട്ടാം അധ്യായം വരെ ആരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷമുവേലിന്റെ കാര്യം ഒൻപതാം അധ്യായം മുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വരെ ഷൗലിൻ്റെ കാര്യം അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഷാമുവേലിനെ കാണാതെ പോയാലും ഇടയ്ക്ക് ദാവീദിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വര വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഷാമുവേൽ അപ്രത്യക്ഷനായി പിന്നെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സൈലൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഷാമുവേൽസ് ലൈഫ് ഷാമുവേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അധ്യായങ്ങളിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് വിഷയം ഒരു ശത്രുഗണം ഇവിടെ വന്ന കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആരാ വന്നത് ഫെലിസ്തേര് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടകം പിടിച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ പെട്ടകത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നാലാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ അപ്പം മനസ്സിലേക്ക് കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടകം അവർ കൊണ്ടുപോയി അതവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു വായിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് കാണും ചിലരൊക്കെ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ ദേവൻ ഉരുണ്ടു വീണു അവർക്ക് തന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം ഒരു പ്രശ്നമായി അവർക്ക് പെട്ടകം വലിയൊരു തലവേദന ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അപ്പം എന്തിനകത്ത് വിട്ടു ആ ഒരു പശുവണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെച്ച് വിട്ടു വണ്ടി എവിടം വരെ വന്നു ബെത് ശമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെ വന്നു അങ്ങനെ പെട്ടകം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയ കാര്യവും കൈകാര്യം ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ആർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ടു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓർക്കണം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷാമുവേലിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഷാമുവേലിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ സൈലൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മോഹഭാവം ഇരുപ്പോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത്ര നിശബ്ദമൊന്നും അല്ല എന്നൊരു ഭാവം ചിലരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നിശബ്ദതയ്ക്ക് കാരണമുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി പെട്ടകം കിരിയത്ത് യയാരിമിൽ ആയിട്ട് ഏറിയ കാലം ഇരുപത് സംവത്സരം തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ഇതുവഴി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഉപകരണം ദൈവത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു യുദ്ധസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നോ അതവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നോ അല്ല എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയത് ജയിക്കാൻ അപ്പോൾ അവരെന്താ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ യുദ്ധം ജയിക്കും കാരണം ഇതുള്ളടത്തൊക്കെ ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ഇതുപോലാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു വസ്ത്രം മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായാലും തോന്നുന്നു ചില ആളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നെന്ന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പല്ല് കിട്ടിയാലും തിരക്കേടില്ല തുണിയുടെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിവിടെ അതിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വണങ്ങിയും മുത്തിയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ സിദ്ധികൾ അടയാളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഞാനെങ്കിൽ നാട്ടിലിങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം പോലും ഉപകരിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന് പകരം ദൈവം മാത്രം അല്ലേ ദൈവത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒന്നും ദൈവം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടകം പോകരുതാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അത് പിടിക്കപ്പെടുകയും അത് വല്ലാത്തത് അത് ചെന്നിടത്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏതാണെങ്കിലും അപ്പം ആളുകൾ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഭയങ്കര ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കാം ഏതാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ദൈവം അല്ല ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ല ദൈവ അത് ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ശലോമോൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമൊക്കെ വന്ന് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ആ ആലയം നമുക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് വേണ്ടുന്ന ആലുവായിൽ വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എറണാകുളത്തോ ഇന്ത്യയിലോ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോരുവോ പിന്നെ അപ്പം ദൈവം കൈപ്പണിയായ ആലയങ്ങളിലോ ഉപകരണങ്ങളിലോ വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ പഠിച്ച സമയത്ത് കൃപാസനത്തോട് ധൈര്യത്തോടെ അടുത്ത് വരാം കൃപാസനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് പൊക്കി മാറ്റി വെച്ചാൽ നീ എങ്ങനെ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് വരും ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റി പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ചുറ്റി പോകുമോ ഇല്ല കൃപാസനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലും എല്ലാം എന്തുണ്ട് കൃപാസനം അതൊരു ആർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല ആർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതീകാത്മകമായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് യാഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷ്വലൈഡാണ് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് ഒരു കസേറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ മേലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടോ അവൻ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങുന്നവനല്ല ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കസേറ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ പോരാ ദൈവം അതിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഉറപ്പ് അത് ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദാവീത് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെട്ടകവും പൊയ്ക്കൊണ്ട് പോയില്ലല്ലോ ഒരു കവിണയും ചില കല്ലുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പയ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ടകവും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നെ നേരെ വരുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല നീ നിന്ദിച്ച യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ നേരെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ല ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് നാലാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയാനേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് സർവേ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് എവറി തിങ് അത് അതാണ് അവിടുത്തെ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശാമുവലിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ശാമുവലിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിസ് പീരിയഡ് ദിസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് നോൺ ആസ് സൈലൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ശാമുവൽ ശാമുവലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിശബ്ദ വർഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വർഷങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ ശമുവൽ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോയെങ്ക
കാരണം അദ്ദേഹം ന്യായാധിപനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്ത അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നും പാ ചെന്ന് കൂടിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടവൻ കൊണ്ടുപോയതും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അവർ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ ശാമുവിൽ പോകുന്നില്ല അതവർ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ വിടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനത്തെ ശരിയായ തരത്തിൽ പരിപാലിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഏഴാം ചമുവേൽ ജീവപര്യന്തം ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തു അവൻ ആണ്ടുതോറും ബദേലിലും ഗിൽഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അവിടങ്ങളിൽ വെച്ചു ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തു രാമയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അവിടെയായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട് അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം നടത്തി വന്നു യഹോവയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠവും പണിതിരുന്നു അപ്പം എന്തായിരുന്നു ശ്യാമുവേലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി ന്യായാധിപനായ ശ്യാമുവേലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി എന്തായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഏ ഇവിടെ ആരോ പറ എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ കോടതിയായിരുന്നു അല്ലേ മൊബൈൽ കോടതി കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കാരണം ഏതാ എളുപ്പമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് രാമയിൽ രാമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ചും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ഒരു വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശമുവേൽ ജീവപര്യന്തം ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തു ചെയ്തു അവൻ ആണ്ടുതോറും ബദേലിലും ഗിൽഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ആണ് അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തിട്ട് രാമയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരും എങ്ങോട്ട് മടങ്ങിപ്പോവും രാമയിലേക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ വീട് അവിടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ വീട് അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഇസ്രായേലിന് ന്യായപാലനം നടത്തി വന്നു ആ അപ്പൊ അവിടെയാണ് വീട് അവിടെയാണ് ന്യായപാലനം നടത്തുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണണമെങ്കിൽ കാസർഗോഡുകാരൻ എവിടെ പോണേ പോകും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം തലസ്ഥാനം അവിടെ അല്ലേ അപ്പം അല്ല അല്ല രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹി അതിനാണ് കേരള എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഡൽഹിയിൽ വന്ന് പ്രശ്നം തീർത്തു പോരട്ടെ അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്ന് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ കോടതി സർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എറണാകുളത്ത് എന്തിനാ ഹൈക്കോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ബെഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾ പറയുന്ന ബെഞ്ച് തരികയല്ല ബെഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഭരണം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അന്ന് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും വളരെ വിരളമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും രാമയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊബൈൽ കോടതി നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഉറപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും നമ്മുടെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജനകീയനാണ് ദൈവം ജനകീയനാണ് ശാമുവേൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെയാണ് ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും ശാമുവേലിനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഇവരൊക്കെ ഈ പരിപാടികൾ പഠിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശാമുവേലിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി സർക്യൂട്ട് കോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ല ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമുക്കൊരു മോഡലാണത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻറ്റർ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗം കേട്ടോണമെന്നല്ല നമ്മളും അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറങ്ങി ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവർ കാണും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ശ്യാമുവലിൻ്റെ നല്ല മാതൃക നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ശ്യാമുവൽ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ
യഹോവ ശമുവേലിനോട് അരുൾ ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ ജനം നിന്നോട് പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുക അവർ നിന്നെയല്ല ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കാതെ വണ്ണം എന്നെ അത്ര ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു അവർ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കുള്ളത് പോലെ ഒരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിയമിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ദൗത്യങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്തത് ശാമുവൽ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കി സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് സ്വയം പഠനത്തിനായിട്ട് വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ